慢点啊！你渴不渴啊？嗯，我给你倒水好不好？嗯。这谁家孩子？你的？别胡说！我在走廊上看见他，正在墙上四处画圈，好像是迷路了。画圈？那应该不是阿杰老师的孩子。我不是在画圈，我在开传送门。啊，原来在开传送门呢！送医院吧，现在看医生还来得及。小朋友想象力比较丰富嘛。哎，这不跟你挺像的，你确定不是你的？这里好乱呀，是宇宙飞船上的垃圾场吗？这讲话的扎心劲似曾相识啊！难道是墨菲大大的孩子？要不送安保部吧，不然孩子爸妈该着急了。那群大老爷们粗声粗气的，会吓坏小朋友的。你好，我叫小海仙儿，你叫什么名字呀？小眼星人叔叔好，大眼星人姐姐好，胖眼星人叔叔好。我是星际探险家，我的星球上到处都是椰子。我是椰椰星人，椰椰孙女乖。<笑>呃，你爸爸妈妈是谁呀、啊？我爸爸是地瓜奥特曼，我妈妈是美少女战士。那你怎么会在这儿啊？我来万事号宇宙飞船上探险的。那你有奥特曼的电话吗？那你怎么和奥特曼联系呢？我可以开传送门啊。要不看看他书包里有没有作业本之类的。别想放我书包！你们都是把眼星人假扮的，你都是坏人。哎，哎哎你小屁孩，怎么扒拉东西？哎，你给我，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，加六等于零，你这这这这这你都能做错？这不是零，是传送门，通往某个平行宇宙。你别胡闹啊！正确答案是多少？十二。你只你知道你为什么不好好写呢？十二通过传送门去了其他宇宙，我也在找他。原来是胡经理的孩子呀，都长这么大了。你小胡桃说话也太难懂了。现在一零后都这么难沟通吗？这种事咱们没有发言权，得问零零后。乐乐，嗯，哎，这哪儿来的古董漫画呀？胡经理叫我保管的，说小胡桃写完作业才能给他看。可这三八号我都没听说过呀。《灌篮高手》你都没看过？就是就是讲一个三流高中篮球队打进全国联赛的故事。他们打败一个对手，又打败一个对手，又打败一个对手，又打败一个对手。总之特别好看。小胡桃。爸爸去开会，不准开小差。按照我给你的时间表，一门一门完成作业，听到了没有？胡经理平时挺慈祥的，怎么对孩子这么严肃啊？不写作业父慈子孝，一写作业鸡飞狗跳。等你有了孩子也这样。哎，刚才是个误会，不好意思啊。这不是放暑假了吗？原本是我妈带孩子，这几天她身体不好，在住院。我是实在没办法带来公司，给大家添麻烦了。你不不麻烦不麻烦。胡经理，为什么小胡桃管你叫地瓜奥特曼呀、啊？他那是迪迦奥特曼看多了，啊，不仅如此，最近他还迷上了一部动画片，害我跟他说话越来越费劲。哎，你们看过那部动画片没有？叫什么
飞船好墨迹》，那部外星人满天飞的重口味家庭伦理科幻动画片。怪不得小胡桃说画圈能开传送门。人那片子压根儿就不是给小孩看的，他现在特别沉迷这个，还把所有其他看过的动漫都用平行宇宙打通了，成天《喜羊羊大战哥斯拉》。怪不得他说你是奥特曼，说妈妈是美少女战士。哼，他去地战拉郎配一定会红的。我也不会红，我不知道。成绩快亮起红灯了。老师说了，他名次再下降的话会影响升学的。也怪我，平时工作太忙了，对他关心不够，以后绝对不会了。我按照老师的要求，给他制定了严格的日程表，减少他胡思乱想的时间。乐乐，这些漫画书一定要保管好，补做完作业绝对不给他看。胡经理啊。这些漫画会不会太老了？我没有时间买新的，这些总比《飞船好墨迹》更适合小孩看吧。哎，不说了啊，我去开会了啊。哦，对了，呃，别让其他同事知道我带孩子来上班。还有，千万别让莫非和小胡桃说话。为什么？莫非是怪画王啊？带坏小孩怎么办？莫非大脑挂号很多吗？太多了。阿杰，楼上设计部有个急活，你上去帮个忙。小圆圆，我来了。加油呀，小表弟！啊！嘘，这，咦？肌肉硬有什么用？做人最关键什么要硬？腰杆子要硬。凭什么让我改代码？他以为自己是谁啊？刚他，正面刚，让他喊我爸爸啊不！喊我爷爷！两个人都喜欢当爷爷，从辈分上来看，旗鼓相当。哎，莫非人呢？莫非大大今天请假了，他没和你说吗？自由散漫，谁允许他给自己批假？那我让他过来。哎，让他在家好好反思，不准来。哎，小胡桃就拜托各位了啊，拜托了。哎，胡经理真不容易，上班还要带娃。我也不容易，上班还要帮领导带娃。小胡桃才不容易，你看看这漫画多旧啊！小胡桃，好好写作业，一会儿我给你买新漫画，好不好啊？小胡桃不见了！啊！哎呀！小胡桃！哎呀！小胡桃！小胡桃！小胡桃！小胡桃！这小家伙不是会开传送门吗？说不定他还会引数呢。乐乐已经是大唐对手了，我从这层开始，一层一层的地毯式搜索。你去通知胡经理，凭什么我去啊？你这个样子会吓坏小朋友的。小胡桃，你在哪儿啊？董事长这次讲话非常重要，各个事业群都在开会学习，我们也不能落后。为了加深理解，我们先花十五分钟时间，把讲话温习一遍。你们的文件怎么都密密麻麻的？咱们看的是同一份文件吗？胡景丽怀念景景，这三个大英的网络小说。那你呢？网络小说有什么好看的？我在看推理小说。我一边推理一边找嫌疑人，看起来是不是很像在做笔记？你们认真点儿啊！被丽萨发现了，会骂你们不守纪律的。胡强，注意纪律。甲板甲到受斗了，我想请假回去休息，但发现还有很多工作没做。抽蒜把头发抓秃，我也会把工作办成的
允许小白到底在干嘛、啊？兴许在泡圈提神呢。嗯。不是，小胡到那跟头就被跑过去了。我找了一路没看见呀。哎呀，现在怎么办？要是找不到小胡桃，我们就等于拆散一个家呀。乐乐那边怎么样？没找到。乐乐和宝还打过招呼了，所有出口都会盯紧，不会放跑小胡桃的。那就，咱们去去找啊。哎呀，你说小胡桃能去哪儿啊？他还那么小，万一他撞到桌角，万一他被门夹到，万一从柜子上摔下来，这是砸和他的一百种方法吗？你通知胡经理了吗？我再通知一次。我先来分享一下我的观点。董事长一针见血的指出，要把赋能和协调当成最重要的事情来做。赋能和协调会带来共振。共振会产生激发、嗯。不好意思啊，对不起啊，对不起。我在里边开会，你在外面蹦迪，现在要来电话，到底什么事儿？是小胡桃，他小胡桃怎么了？特别好，做一件点事，你特地向您汇报。你继续开会啊！哎哎哎，等等等等等等，太好了！哎哎，赶紧通知乐乐，孩子下去了。我去，走楼梯，我腿长，说不定可以跑得比电梯快，顺便还可以燃烧卡路里。各位老师振作点，小胡桃肯定还在大楼里啊！你找的地方不都找了吗？他会不会是走楼梯去了其他楼层？随便吧，反正我再也不想走楼梯了。也有可能他爬进了通风管道，万一他被蜘蛛咬了怎么办？他本来已经神出鬼没了，要是学会了飞檐走壁，他肯定不会好好念书了。胡经理会伤心的。胡经理更了解小胡桃，说不定能猜到小胡桃喜欢躲藏的地方。董事长特别指出，要融入全球化，加强海外布局，往南挺进东南亚市场，往北坚持发展在俄罗斯的业务。对不起，对不起啊！喂，干什么？我开会呢。胡经理找你的。又怎么了？我手机都静音了，你居然还给阿杰打电话？你这么喜欢给我打 call 啊？胡经理，小胡桃他他怎么了？他他写作业太认真了，我就是想给他点个赞，多好一孩子！胡经理，你有福。以后不能乱跑了啊！真费司令，我胡说你这是白眼新人，干得漂亮！投降吧，你这个邪恶的白眼新人！莫非？莫非大大，你今天不是请假了吗？别提了，昨晚通宵打游戏，本来想睡一天补觉，没想到一大早隔壁居然开始装修，冲击钻天崩地裂。我只好来办公室蹭床了。你在哪里找到的小胡桃？我刚进办公室就看到他了。你们也真是心大，居然把一个小学生丢在这儿，弃养不怕坐牢啊！你知道他是谁吗？老胡的女儿呗，多像啊！抓！菲菲司令，数学新的问题我都解决了。好样的！但我感觉白眼星议会正在策划更大的阴谋，所以我派你去保护语文星和自然科学星。有没有信心？有。这是宇宙能量堂，一颗给你补充能量、奖励你解放的数学星，另一颗你藏起来，只有遇到危险才能用。充能完毕。传送门关闭的时候小心点，不要夹到手脚哦。胡桃船长，收到，飞飞限量指示，准备传送。冲啊！
。换我小时候要是这么闹，我妈会拿着四十米长的拖鞋追杀我的。小葡萄为什么是船长呀？他说万寿大楼是宇宙飞船，那我就封他当船长喽。那菲菲司令又是什么意思啊？因为我是宇宙边疆探索舰队的总司令。你几晚上没睡才编出这种头衔来的？你懂啥？解放想象力才能爆发生命力。你看他现在多开心！还没爆发就已经满大楼乱窜了，真爆发了还不得上天呢？乐乐呀，你要不你去陪陪小胡桃？可他说我是白眼星人，是坏人。那你就说你自愿给他当卧底，遇到其他白眼星人可以帮他蒙混过关。之前叫爷爷，现在当卧底，养孩子真是不容易啊。莫非啊，你不是一晚上没睡吗？赶紧回去休息吧，照顾小胡桃的事儿交给我们就好。不用，我现在已经不困了。哎，别别别！怎么？有事瞒着我？其实，胡经理不太想让你接近小胡桃。为什么？因为胡经理他心疼你嘛，他知道你平时工作忙，不想给你增加负担。说实话，因为胡经理自卑，爸爸都想做孩子心里最厉害的人，可你光芒万丈，一旦你接近小胡桃，他就变成你的迷妹。胡经理害怕被你比下去，所以才不希望你和他走得太近。意思是要我给他留点面子，我偏不。算了，看在小胡桃的面子上，老胡回来我躲起来总行了吧？你们好好陪着他，我去睡觉补血了。晚安。后来，湘北队打败了一个对手，又打败了一个对手，又打败了一个对手，终于打进了全国大赛。吴经理，学习会结束了。啊，上午开完了，下午接着开。你们在干嘛？我在给小胡桃讲《灌篮高手》的故事呢。湘北队打青龙圣斗士队太精彩了，哈哈哈！其实两本漫画我都只看了开头，但小胡桃好像很喜欢听我讲故事，我只好擅自发挥了一下。<笑>两位作者对不起啊，回头我一定把两套漫画认真看完，给你们赔罪。呃，数学作业做完了吗？做完了，完全按照您定的计划在执行。行，我检查一下，你去忙吧啊，辛苦了啊。这绝对是我参加过最有意义的会。Lisa 带着我们精读董事长讲话，拎重点啊，简直醍醐灌顶。那么好的学习机会，其实应该雨露均沾啊。下午你们谁想去？我和若愚可以忍痛割爱。可惜我下午还要去研发部帮忙统计问卷，不然我倒是想去。这种会，醍醐灌顶，雨露均沾。<笑>那我必须去啊！我也去。我想到温温柔一通会又成功了，不用再去浪费生命了。还行，小白，谢谢君君辛苦你们了，炮灰万岁！呀！耶！终于不用再照顾小朋友了，照顾小朋友不但伤精神，还伤身体。若雨、阿杰，接下去就辛苦你们了，炮灰万岁！啊！这怎么第一道题就做错了呀？哎，请问图中有几只鸡？这不是五只吗？你怎么选六只啊？这只鸡特别胖，肚子里肯定有个蛋，所以算两只。这是数学题，不是脑筋急转弯儿。哎，还有这道，爸爸先给你买了三块巧克力，再给你买了两块巧克力，你一共有多少块巧克力？五块啊。那你为什么写一块啊？我吃了四块啊。这怎么错这么多呀？老师上课你也不认真听讲，整天在梦游。你知道爸爸当年上学的时候学习多认真吗？知道，作业总是第一个做完，考试总是第一名。不光是爸爸，爸爸部门里的叔叔阿姨们从小学习都很认真。来来来，我说给你听听。来，走。哎，走啊，快快快！来来来，你看看啊，来。若愚阿姨，专业英语八级，联合国秘书长来访问时，就是他负责的接待和翻译。对对对
How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. 阿杰叔叔，不光英文好，数学也好。离开学校很多年了啊，还能用英文背诵乘法口诀表。One one get one, one two get two, one three get three. 乐乐姐姐就更不用说了，数语外全面发展，三岁能识字三千，四岁能解二元一次方程。我不明我，我不知道你从哪里打听到的，但确实是这样。还有你小白叔叔，莫非阿姨，这些叔叔阿姨从小都是又聪明又认真的尖子生，和他们比起来。你差远了，也许你真的还没有 ready。可是我会开宇宙飞船，还会开传送门。I'm ready。够了，那么简单的卷子你都拿不到满分，罚你不准吃巧克力。若雨啊，阿姐，麻烦你们盯一下他的作业。今天不做完作业，不许走出这个房间。来。吴景逸，妈还笑，慢慢来啊，小小气。现在的孩子也是两眼一睁，开始竞争。我这也是为了他好。哎呀，不说了，我开会去了啊。哦，对了，如果莫非来到办公室，千万不要让他捡起小骨头。莫非大大，你不是睡隔壁吗？我比较了下，还是这里睡得香。直到老胡响彻云霄的吹牛声把我吹醒，明明就是学渣菜鸡，偏要说自己吃过鸡，连自家女儿都要骗，到底是不是亲生的？他小时候不也是这样？爸妈总是连蒙带骗你。我爸妈以前总吓唬我，不好好学习，长大就要讨饭，对人低三下四。于是我努力学习，结果还是在低三下四向人讨饭。小胡他好可怜啊，七岁的孩子就要有十八岁的知识储备，这样他才能熬三十岁的夜，面对四十岁的竞争强度，太焦虑了。谁爱焦虑谁焦虑，传给孩子算什么本事？他都做了一上午作业了，我带他出去玩玩。哎，你在这学习算了，他昨天完不成，到时候胡经理要骂他了。要不这样，我们先去吃个饭，回来再找小红糖玩。若雨和阿杰老师赶紧盯着小红糖，把作业做完就不挨骂吗？我不会呀。咱们谁先去陪小红糖？彩全班，三军亮生，数敌人妻。告诉大家一个小秘密，跟阿杰猜拳，出剑刀一定可以赢的，因为阿杰只出剑刀跟布。谁叫他最讨厌？原形女。哎，小孩子家家叹什么气？这道题好难呀，你又叹什么气？你也在做作业吗，白领新人？我在 P 图都改了好几轮了，上面还是不满意。说了你也不懂，我看看什么题？问：蜻蜓、蚊子、螳螂、蜜蜂属于哪一类动物？昆虫类动物啊。好羡慕你们，所有问题都有标准答案。要是领导的想法也有标准答案就好了，我就不用猜了。我最喜欢猜谜语了，要不要和我玩？等你工作了，有的是猜谜语的机会。记住，如果领导给你出了道题，你先别着急回答，你要旁敲侧击，全方位揣摩。不是吧？还要改？哎，摸不清领导的心思，就永远拿不到一百分。董事长的讲话。给了我很多启发。我们是服务部门，就是要把服务做精、哎哎、做透。给我也拍张照，想法碰上就搞大。服务的分辨率就越高。董事长的这个提法真是与时俱进，形象生动。呃，提升服务分辨率就要下功夫，在细节上寻求突破。胡经理。你看我给你拍的帅不帅？下午容易犯困，我吼两嗓子给大家提提神。火花
你这谢里斯腮呀，治足子，你不认识吗？前头得认识，可后头的。你俺这叔叔被你吓掉了半条命，现在还在外头串呢，你不会还想着逃跑吧？我要去其他星球探险，你拦不住我的。咒语星人，咒语星人，哇，对呀、啊，你讲话就像念咒语呗。你不好好写作业，你爸会不喜欢你的。你不像你爸不喜欢你吧？那就好好写。我手酸。那给我先看后头的阅读理解。这不是很好鸟的故事吗？这故事告诉我们啥道理了？喜鹊成天提醒寒候鸟筑窝，但喜鹊没明白，筑窝并不是一个唯一的过冬办法。难道要学寒候鸟冻死？寒候鸟并没有冻死，它去了一个只有春天的星球。可他明明冻死了，那是假的。浩浩鸟做了个模型骗喜鹊的。那个只有春天的星球，每天都节日，所以叫节节休。节节，妹妹乖。你可保这么写啊，不然你爸又该说你了。那我该怎么写？我不能帮你写，但可以教你答题思路。如果你不确定自己写的对不对，你就多写写。就好像写工作小姐，领导都喜欢长的。越长越好吗？那倒没有，关键是要揣摩领导的想法。领导到底是想批评寒号鸟自由散漫，还是想提醒大家不要像喜鹊一样啰嗦，又或者想暗示大家行业寒冬就要到了。如果你吃不准领导的想法，我就每个都写一段。啊！不好了，小胡子又跑了。董事长说，在我们擅长的业务领域，我们应该放大声量。我非常赞同。声量有多大，就说明我们的决心有多大。现在大家有没有感受到我的决心？乖乖写作业，写完才能玩。我不想拯救语文星和自然科学星了，我没能量了。要不要吃巧克力？我已经不喜欢吃巧克力了。我想回夜夜星，我想去那里的沙滩上玩水。不，你不想回，你是伟大的冒险家。语文星和自然科学星只有你能拯救。就算我拯救了语文星和自然科学星。还有奥数星、钢琴星、舞蹈星、英语星、编程星，我要发射宇宙飞船，我要回夜夜星。报了这么多补习班啊！既然你不喜欢卫星星球，那当数位赛还要去吗？我想多学点本领，帮迪瓜他们打败白眼星人。白眼星人到底是谁啊？我，哎哎哎！哎胡涛船长，我们被白眼星人包围了，他们已经杀进我们的飞船来了。你还在等什么？不许动！出发！胡经理散会了。啊，总裁办案是要派人来旁听，一会儿还有家事在，晚上李嫂要做学习总结。至少有小白站在角落里的好位置，点到我们发言的概率微乎其微。小胡桃吃饭了。小胡桃，若云老师带着小胡桃出去吃了。哦，作业做完了吗？大部分都做完了，还差一点等他吃完饭回来做。怎么这么慢呢？时间表都打乱了。哎呀，你做完的作业我先检查一下。答案。哎呀，哎呀。这怎么错这么多呀？这,这，他到底在做什么呀？我要过去！上楼梯！救吧！救命！救命！我没子弹了，你要补我？他们的剩余在。胡大船长，保护大北！哎呀，好了，别打了。
你作业做完了吗？就跑出来玩。胡经理，其实我才玩了一小会儿。我怎么交代你的？我要让莫非大大接近小胡桃。赶紧回去订正作业，然后吃晚饭。晚点还要学编程呢。你再不好好学习，你就是学渣。叔叔阿姨都会嘲笑你的。可是叔叔阿姨都和我说了，他那小时候也是学渣，他考过六十分，还有飞飞司令他偏科。你还有理了？爸爸教过你什么？考不到一百分不可以一起玩。不，不是这个。爸爸跟你说过，要严格遵守时间表啊。咱点心软，你说对。回答问题前得先搞明白领导的意思。呃，胡经理，我我可以解释。咱点心软，你多说点儿。助理先生说：“领导都姓常的。”助理行人。爸爸，你别生气。菲菲司令教了我数学满分解析法，他让我对着数学卷子说：“数学呀，我真的很在乎你，希望你不要不识抬举。”他还行。胡经理啊，怎么了？你快快快快带他吃饭去。我是让你们看一下孩子，我不让你们发挥吗？还有你，你居然跟着他们合着伙来骗我！还有你，你休息就老老实实待在家里，你什么时候那么喜欢来办公室了？生什么气呀、啊？帮你照看了一天孩子，一点好没落到。我让你照看了？怎么，怕小吴到变成我这样？想不想知道我是怎么变成现在这样的？不想，我只知道近墨者黑。上梁不正下梁歪，莫非大大可能是开着时光机回去淡化了小时候的自己。<笑>抱歉，我只想活跃一下气氛。我告诉你，我爸妈从小给我安排了无比精确的人生计划，精确到分钟哦。十八岁之前没有一分钟浪费哦。等我有能力反抗之后，我把所有他们不允许的事情都做了一遍。胡经理，大爸确实不能太死板，不然变成莫非这样。也怪洋气的哈！我只是在帮小孩建立良好的学习习惯，强制只是手段，自律才是目的。他长大以后会感激我的。我呸！小胡桃才不会感激你呢！你说什么啊？你养过孩子吗？有本事开枪打我呀！我为什么要打你？你举枪不就是想打我？我不想。你想？我不敢。我不想。你想？我不想。你想？我不想。我打死你个坏花精！我让你带坏小孩子！我打死你个坏花精！我让你打肿脸冒充学霸！我自己女儿我都不知道，我那是因材施教。莫非站到胡经理，你们别打了！让胡经理希望一下子，现在他才会骂我呢。你知道现在小孩的竞争有多激烈吗？他错了一道题，别人对了一道题，这里外里就是两道。我胡经理插一句啊，其实小舞蹈的数学作业并没有错太多。四点零就是大哥整理错了，所以看起来错了一大篇。我看看。我骂他不是因为他错了哪道题，而是因为他粗心。我对他严格，也是为他好。我打的也不是你，是你脑子里的爹味和自以为是。我才救你啊，老胡，我是为你好。我让他多学点本事，他才能拥有比我更好的生活。他现在学的鸡毛玩样，如何都会忘记，但他会记得自己有个痛苦的童年，这都拜你所赐。你个喷子，我让你嘴上没个粑粑的。你个傻子，你知不知道小胡桃已经不喜欢吃巧克力了，他喜欢吃水果糖。你个骗子，我都不知道我女儿。你个呆子，还给小胡桃看三四十年前的漫画。你以为这样你们就共同圆了？你个疯子，少跟我女儿说话，别把你的疯病传给她。
没有，校对上婚姻是四周嘛，行出来吓唬他，他会继续盯着你。海星老师在查监控，阿杰老师在地下车库找，我们几个等会再把所有女厕所找一遍。好。都怪我，我就不该带他来这儿。你振作点，他只是迷路了，又不是离家出走。离家出走。他肯定还在恨我。你这人怎么不听重点啊？他满脑子奇思怪想，别人肯定听不懂他在说什么。这不晚了，他晚饭都没吃。小胡他会不会是去夜夜星了？就是您之前带他去过的海滩，他喜欢那儿的椰子树啊？不可能，俺们不舍得没有孩子跑出去。小胡他肯定还在蹂躏你啊。夜夜星是海边？嗯。你怎么知道？我陪小胡桃写作业的时候，他亲口跟我说的。他还说了什么？小胡桃说，他想把白眼星人的头目打败。白眼星人头目到底是谁啊？是 Lisa。小胡桃还认得 Lisa？ 其实小胡桃知道很多公司领导。小胡桃说，每次胡经理带他出去玩的时候，这些公司的领导就会打视频电话给胡经理布置工作，还会对胡经理翻白眼，所以他们都是白眼星人。Lisa 出现次数最多，白眼翻的最凶，所以他是白眼星人头目。小胡桃说，他一直跑出去巡逻，就是担心白眼星人会欺负地瓜奥特曼。胡景林，等会儿新车小胡桃，你保凶他。我小时候比小胡桃笨多了，但我爸妈一直鼓励我。您看，我现在也成了个有用的人。你可以陪他一起看《飞船好墨迹》。好了，继续分头找，走。白眼星人头目是 Lisa， 难道？嗯、领导，夏正耀宣布的人事调动，你听说了吗？太欺负人了，来者不善，最近要格外小心。你想想有没有什么解决方案？先考虑起来。嗯。哪来的小孩？我来联系安保部，让他们来处理一下。我就快打败白眼星人同步了。白眼星人还没发现，我们现在就走。胡桃船长，准备好了吗？我们要穿越时空了。嗯。